Përshëndetje, kjo është edicion informativ për digjit ndjekësit e INTV në rjetet sociale. Ju si dhe më disa për e temave të përzjedhur nga ne dhe informacionet të tjera të ditës. Pakti me universitetin ka marë firmën e Kryeministrit Edirama. Pas një mbledhi të gjatë të qeveris, Edirama doli publikisht dhe shpjegoj zidin që ofron ekzekutivi për shdo pik të kërkesave të studentëve. Jo vetëm tëtë, por më shumë pikat të problematikave të ngritura nga studentët kanë marë ose zidit të me njëheshme, ose një zidit që kërkon një kote përcaktuar. Por një pik nuk realizohet në mënyrë kategorike nga qeveria. 5% i prodhimit të brendë qëmë bruto për arsimin nuk garantohet nga shumica. Edirama ka firmosur këtë të mërkur paktin për universitetin i cili shëqërohet me 4 VKM, që i vinë në ndim zbatimit të këti pakti. Paketa e cilësuar si 8 plus nga Edirama i e përgjigjet si pas krye ministrit, gjdo pike të përcaktuar nga studentët e para lidhet me tarifat. Do të jabim një mundësi të barabartë, të gjithë studentëve, duke paguar 50% të rajur të registrimit drejt për drejt nga bugjeti. Qeveria i ka dhënë një vënd të veçant edhe shtresave në nevoj. Qeveria do të paguaj vetëm për studentët me notë mesatare mbi nëndë në hyrje, studentë nga familje në dimë ekonomike, të verbër, paraplegjik, të traplegjik, jetim, fëmijit policëve të vrarë. Edhe pse studentët kërkon një bugjet prej 5% të prodhimit të brëndë shumë bruto, Kreju i ekzekutivi deklaru se zidja ofrua nga qeveria për të marë përsi për një pjesë të tarifës, i e përgjigje edhe kësaj pike. Nuk ka nevoj për ndryshime në bugjet. Ata që kërkojnë ndryshim bugjeti, janë ata që nuk dinë se qëfar kërkojnë, ose më sakë, duan që studentët mos dinë që kërkojnë. Ndërsa për pedagogët që kanë hedhur firme në tyre për anullimin e ligjit të arsimit të lartë, edi rama ju dha këtë përgjigje. Ligjit të arsimit lartë nuk preket, për para se sa pedagogët të shkojnë të Ligji është mirë që se cilit provoj për puthjen e vetë me ligjin. Karta e studentit, godinat e konvikteve dhe të gjitha kërkesat në paketen për 8 pikash kanë marë për gjigjin e duar me këto pakt, thot numër një i ekzekutivit. Për gjatë një ore, Edirama shpjegoj se si do të procedohet me gjdo pik, por nëse studentet nuk binden nga kjo pakt, cili është plani shefi të ekzekutivit. Plani më shumë i qartë. Unë do të uheqë protestën e studentëve. Ju më të qeshni, por shumë shpejt dhe shikoni që do të kapë dhe protestën si që kam kapur gjitha tjeret. Dërsa paketa plus e ofruar nga Krye Ministri ka të bëjme mundësin e ponësimit të të rinve në administratën publike, dërtimin e kampusit universitar të tiranës, si dhe kryimin e fondit të solidaritetit. Por me njëherë kanë reaguar studentët në përmjet rjetave sociale. Ata thonë se pakti për universitetin i prezentuar nga Kure Ministri Rama nuk i e bëzidhje që është jeve të tyre, ndaj dhe protesta do të vazhdoj. Studentët nuk janë të knajqur nga pakti për universitetin, i cilu prezentua nga Kure Ministri Edi Rama. Në përmjet një statusit të shpërndar në Facebook, studentët thonë se kjo paket, jo vetëm që nuk zgjithë që është jetë e ngritura prej tyre, por ka edhe hile brenda saj. Shumë pak, shumë vonë me hile. Gjatë dalje së sot me publike, Krye Ministri Rama nuk habiti askënd, me refuzimin e ti për t'i dhënë zidje substanciale, kërkesave të studentëve. Qeveria konsideron të pa negociuashëm, jo vetëm rëzimin e ligjit të arsimit të lartë, por edhe ndryshimin e pjesëshëm të ti. Universitetet publike do të vazhdojnë të vuajnë nga pasiguria financiare, e cila si edhme vete rritjen abuzive të kuotave të studimeve master, lëshimin e notës dhe komercializimin e jetës universitare. Në këtë situat, zgjidhja e vetë me si pas studentve është vijimi protestave. Protestat duhet të vazhdojnë dhe të bëhen më masive dhe në plotësimin e të gjitha kërkesave studentore dhe rëzimin e ligjit të arsimit të lartë. Studentet e bashkuar kanë për të fituar. Bashtrimi plot që nuk i e bëzidhi as një prej 8 pikave të studentëve, kështu e ka cilësuar kreu i partiz demokratike Lurzim Basha paktin për universitetin të firmosur nga Kure Ministri Rama. Zidhja e kolapsit në arsimin e lartë si pas bashës vjen vetëm duke anulluar ligjën e miratuar në 2015. Lullzim Basha nuk ka pritur shumë, për vetëm pak minuta pas e dirama publikoj paktin për universitetin ka reaguar lidir e opozitës, duke se a i kanë zituar për të dalë për balë medjas, pas i si radhë herë, a i doli i veshur sportiv publikisht, ndërsa për paktin kishtë e këtë vlerësim. Nuk zgjidhin asnjë nga problemet e vërteta të thela financiare me cilat për balën studentët dhe për indrit e tyre. Një pakti tjilë të regonë frike në Krye Ministri, thot me bindje Krye Demokrati. Paketa është një mashtrim, një mashtrimi plot, por më shumë se mashtrim është një qërë ditës totali dhe paniku që ka kapur e dirama. Zida për këto kolaps në arsimin e lartë vjen vetëm për mesë anullimit të ligjit të miratuar nga e majta në 2015, 
tha në dalin e ti përbal medias krye demokrati Lull Zimbasha. Anullimi i me njëherëshëm dhe i plot i ligjit korruptiv për arsim në lartë, që është zana fila e të keqës. Këtu zuri fil e keqëa. Dërsa demokratët duke se e kanë edhe zidhjen politike për këtë qështje. Të një projekti për një liqë të ri për arsim në lartë, të cili në si parti demokratike do të konsultojmë me pedagogët, me studentët, me javët e para, në mojnë e para të vitit arshëm. Hapi parë dhe i do mosdoshëm, është duhet tjetë, largimi një orë me parë i kësaj bande kusarësh, që të vjedhë natën dhe të mashtronë ditën. Por si e të zonë protestën e studentëve analisti Pret Zogaj, iftuar në emisionin Kafein e Inti Vi Zogaj thotë se protesta ka të runditur jo pak themelet e kësaj qeverie, dërsa paralejmë ronë se shumë shpejt do të ketë ndryshime në kabinetin qeveritar. Protesta i ka kap në befasi, Pale si do mos qeverin. Kë është opinioni analistit Pret Zoga i që iftuar në emisionin Kafein, u shpre se protesta e studentve e shkundi qeverin që si pas ti flinte në bindafina. Se ajo është një protest e cila i është dukur vetë maja e zbergut, po thë mund si protest, sepse ajo reflekton një gjendjet përgjithshme në vend. Me dhe këta flinin në bindafina, i dhe dhe i konsideroni një gjerat... Sigur i janë shumë mirë. Të premten socialistët të të mbledin asamblen komtare dhe prejtë zdogaj, para shikon ndryshime në qeveri. Janë konceptu disa ndryshime në qeveri, por rama është kujdesur, më duket mua që të mos lejë shumë, mos lejë shumë rjedi informacioni. Nuk e dhja do imitoj para arës të ti që kanë bërë këshu arnime për të kalu radhër, ato nuk vlejë. Prejtë Zogaj foli edhe për zgjedit e 2019-ës, ku si pas ti, rezultati është e nigëm, të gjithë zhvidhimet politike në nëvizona i do tje në varsit të rezultateve të spak. Pa një enigmë në vitit 2019, përsa i përket zgjedive, dhe enigma lidhet me filimin e funksionimit të reformës në dritësi. Unë e konsideroj vitin 2019 vitin e spaku. Êshtë kjo enigma, kush kalon, kush nuk kalon. Reformë në dritësi dhe spaku, janë instrumentat e kryuara për të kaluar në sit gjithë klasën politikë i 27 vjeqarët. Duku ndalur të kopozita, preci Zogaj adreson një këshit për ishkru e ministrin Sali Berisha. Dogaria është që protagonizmi Berishës sa e ndihmon suksesin e krytarit dhe jure të partiz demokratike, njerëzit nuk e kanë shumë qartë kushtë është krytarit de facto, Festat e fund vitit nuk i kanë gjetur një loj banorët e astirit që preken nga ndërtimi unazës e re. Prej më shumë se dy muaj ata protestojnë në mbrojtje të banesave të tyre. In njës ju siel vëzhgimin e realitetit sot të këtyre banorëve. Për këta e qytetarë duket se nuk kanë bëritur atmosfera festive në familjet e tyre. Ndishini. Ndërsa qytetarët kanë nisru përgatitjet për festat e ndrimit të viteve, banorët e astirit duket se asë nuk e qojnë në përmëndje. I njës ishte sot pran tyre, e ata të reguan se festat nuk kanë bëritur në shtëpit e tyre, që janë planifikuar të prishen. Së mund të i thua është fest një pamje të tjilë, ku duket si kur ka rejnë bomba, jo si kur ka rrët festa. Si kundur kryshtindjen, edhe natën e vitit e rria ta thonë si do e kaloj në rrug, të vendosur për mbrojtjen e banesave të tyre. Ata shprejen se janë të friksuar e pashpres, dhe se mendimi vetëm është të kalon një dit dhe t'i zbarth një tjetër. Dhe pardje që ishën kryshlindjet dhe vitiri atje do jetë për ne në rrug. Nuk e din nesër se që do ndodhe. Themi mirë më gjithë shëqyru rrug dhe imësot, shëqyru që në azuri darka sot, se për nesër nuk e din ma se që mund bëhet. Dhjetë ta jankësi dhe frika e njërës dhe të fëmive që duanë sa më shumë dunë shpit e veta dhe asë gjithë tjetër. Në atë në vitit tri, posë në aktëve një përgjigje qeveria e kemi nda mendjen, do darin të gjithë si që jemi, do blokojmë rrugën dhe do të afestojmë atje. Qo zonë nuk ka organizatorë, tuk ka legjinjë, edhe unë që se kam shpinktu edhe unë dalë, për në atë protestë, se nësë zonë vimua. Stresi dhe angëthi prinderve shprejt edhe nga fëmijet. Ata thonë se do të dalin në protest bashkë me prinderit e tyre në atë në ndrimit të viteve. Po në që se mami dhe babi jo dali në protest, do dali shtë dhe ti? Po, gjithë së mami. Po, 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 që pesë të ditë sa janë në bo ato, kam dali gjithë mami. Edhe unë do dali, dali për herë, po do da prishën badë në jesët, se me shumë gëzuar. Nëse ja përshim dhe në ati shtëpin, a i të ndjerë kërqë, si që ndjemi në. 
Nga vëzhgimi i TV, shqiet se pavarësish rezistencës që kanë treguar në gati 2 muaj protest, shumë prej bizneseve në zonë ka nullur që penat dhe kanë bydur aktivitetin. Që prej shembje së regjimit komunist qiptarët janë nërguar në vazhdimësi nga vendi në kërkim të njëjet e më të mirë. Shumë brej tyre kanë arritur jo vetëm që të jenë legal, por dhe të marin shtetsin e një vendi përëndimor. Ndërko Eurostat ka bërë publike shifrat e qytetarëve qiptarët të cilët në 16 vitet e fundit kanë arritur të fitojnë shtetsin në një vend të bashkimit e Europian. Në 30 vite demokraci, Shqiptarët janë larguar nga vendin në kërkim të një jetë më të mirë. Shumë prej tyre ja kanë dalë që të integrohen mjaftë mirë, e madje duke fituar edhe shtetsin e një vendit të bashkimit Europian. Eurostat ka bërë publike shifrat e qytetarëve Shqiptarë që kanë arritur të fitojnë shtetsin e një vendit të bashkimit Europian në 16 vitet e fundit, që prej vitit 2002, rrët 330.000 qytetarë Shqiptarë që jetojnë jashtë, kanë marë në shtetsin e një vendi antartë të bashkimit Europian. Greqia dhe Italia janë dy vendet që kanë dhenë numrin më të lartë të nënshtetsive për emigrantët shqiptar. Pre vitit 2002, rrëth 150.000 qytetar shqiptar kanë manë nënshtetsin greke dhe rrëth 128.000 kanë manë nënshtetsin italiane. Komuniteti shqiptar është i dyti një Itali përse i përket numrit, edhe pse një vend me regula shumë të forta në vendin e tretë përsa i përket të ljoshimit të nënshtetsive për qytetar e shqiptar është mërëtëria bashkuar ku prej vitit 2002 janë dhënë rrëth 11.000 të tila, e më pas vjen Gjermania, ku kanë fitua shtetsin plot 5.700 qytetar shqiptar. Shqiptarët kanë arritur të emigrojnë dheri në Suedi dhe Austri, vendet të cilat janë treguar do shtënguar përsa i përket shtetësive të lëshuar apo qytetar shqiptar. Në këto dy vëndë janë lëshuar respektivisht nga një minën shtetësi për shtetasit shqiptar. Në totale janë rrëth 1.6 milion qytetar shqiptar që jeto një ashtë teritorit të Shqipëris. Nga këta, thuaj se 53% dhe tyre janë meshkuj. Stresin që galoni në pun jo vetëm që e qoni në shtëpi, por ju le pa gjumë. Studiuesit Amerikan thonë se stresi që ju shkaktojnë kolegët, ju shkaktojnë shregullime me gjumin. Ma dje kjo ndikon edhe të kë partneri juaj. Ndisht një studimi në vim. Vrashdësin e kolegve tuaj të punës e qoni edhe në shtëpi dhe kjo mund të ndikoj jo vetëm në gjumi tuaj, por edhe atë të patnerit. Ky është rezultati një studimi të kryen nga studiuesit Amerikan nga Universiteti Shtetërori Portlandit dhe Universiteti Illinois. Kur njëri nga dy bashortë duhet të meret me kolegët e pasjellë shumë në vëndin e punës, a i ka tendencë të mërzitet dhe kjo të regojt në përmjet simptomave të pa gjumësis. Kështu, a i nuk bje në gjumë ose kur flesë gjohet në mes të natës. Studimi gjithashtu shurto problemet e gjumi të patnerit dhe gjeti se a i është i përfshish drejtë përse drejti, por vetëm nëse të shifti punon në të njëtë kompani ose nëse personi tjetër ka të njëtë profesion. Kjo për shkak së ndoshta ata a njojnë më mirë konteksti në të cilën dhe tyrojnë të punojnë me njerës të vrazhë dhe mund të përfshien më shumë në përshqesin e zjetjes e problemeve. Shpjegon Charlotte Fritz, një studuese që ka koordinuar studimin. Qëfar mund të bëhet për të shmangur këtë shërgullim gjumi? Studuesit propozojnë që kompani të bëjnë më të mirën për të promovuar politika të bazuar në tolerancë duke përfshirë trajnimin e duhur. Por duke që se nuk mund të shmangni do të kontaktin me njerëzit dhe vrash, apo të pasjelësëm që mund të keni në pun, ekspertët këshilojnë që të shkëputë në i mëndërisht nga puna pas përfundimit të orarit, duke kaluar ko me familje dhe misht, duke praktikuar ndo një hobi ose duke bërë meditim. Silja në publik perceptohet në dryshe në disa vende, ndërsa të dhurosh lule është një simbolik pozitive dhe shpreje dashuris për shumë vende në Rusi, mos e bëni këta. Ndisht një në topik i cili siel disa sielje që shien që diqëm në disa vende të botës. Kuj ishte edicioni informativ për ndjekësit e INTV në rjetet sociale. Ju falenderojmë për othmonjen.